তারা আরেকটা বিষয় তাদের আরেকটা কুফরি শিরকি আকিদা রয়েছে হক্কানিদের বন্ডদের তো কথা বাদ দিলাম হক্কানিদের আরেকটা কুফরি এবং শিরকি আকিদা রয়েছে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করা কার সাথে বেয়াদবি করা তাদের কিতাব ওই ভেবে মারফত ইয়াবে খোদায় 65 থেকে 69 পর্যন্ত পড়বেন লেখছেন যে যদি স্ত্রীর কাছে গেলে স্বামীর যৌন উত্তেজনা আসে স্বামী যদি স্ত্রীকে দেখে পাগল পাড়া হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর জিকির করলে কেন আল্লাহর বান্দারা পাগল হবে না সামানিয়া দিয়ে দৌড়াবে না তারা তাদের এই জিকিরকে সিদ্ধ করার জন্য দেখবেন আপনি যখন জিকির করবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দেখবেন তাদের লোকগুলা দৌড় মারতে শুরু করে সামানিয়া দিয়ে দৌড়ায় এটাকে জায়েজ করার জন্য তারা লিখেছে যে আমরা একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর কাছে যে পাগল পাড়া হয়ে যায় তার আল্লাহর জিকির করতে করতে আল্লাহর বান্দা কেন পাগল হইবে না এজন্য স্ত্রীকে দেখলে স্বামী যেমন উত্তেজিত হয়ে যায় বান্দা তখন আল্লাহর জিকির করতে করতে এই রকমের পাগল হইয়া যায় এরকম বেয়াদবি বেতমিজি কোরআন এবং সুন্নাহর সাথে না ফরমানি তারাই আবার ছেড়েছে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পীর তাদের বই মারফতে বেতত্ত্ব চোদ্দ পৃষ্ঠা লেখা আছে আমি মাবুদের কাছে কি জিজ্ঞাসা করিব মাবুদের কাছ থেকে জোরপূর্বক রোহ চিন্তাই করিয়া লইয়া আসেছি কারণ মাবুদের তো কোনো আন্দাজই নাই কার কোনো আন্দাজ নাই যদি তার মধ্যে ইত্যা কল্লা থাকতো তার মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় থাকতো তাহলে আল্লাহর সাথে এই রকম বেসমার বেয়াদবির কোন সুযোগ ইসলামে আছে কিনা এই শব্দ কুফুরি এই শব্দ বলা কুফুরি এই শব্দ বিশ্বাস করে কুফুরি এই জন্য বাংলাদেশের সব থেকে আহলে ঠক হলো এই বর্তমানের এই ভণ্ডপীর যে সব থেকে বড় হক দাবি করে বসে আছে ঠিক কিনা আবার কিছুদিন পূর্বে বলেছে কোরআন যদি এই জামানায় না দিলে হতো তার বাবার নামটা কোরআনে থাকতো কোরআন যদি এই জামানায় না দিলে হতো তার দাদার নামটা কোরআনে থাকতো আমি বলি কোরআনটা এই জামানায় না দিলে হোক আর না হোক কোরআনটা আল্লাহর নবীর জামানায় উল্লেখ রয়েছে তোমাদের কথা তোমার বাবা তোমার দাদার কথা ওই কোরআনে উল্লেখ করেছে তবে হক্কানি হিসেবে না বাতিল হিসেবে রয়েছে ইসলামের বিরোধিতা করার জন্য তোমাদের নামটা কোরআনুল কারিমে উল্লেখ আল্লাহ করে দিয়েছেন তোমার বাবার নামও আছে তোমার নামও আছে কারণ তোমরা হলে বিভ্রান্ত মানুষকে তোমরা শিরিক এবং বিদাতের মাধ্যমে আল্লাহর পর থেকে তোমরা বের করে নিচ্ছ তোমার বাপ বাবার নাম আছে তো তবে সেটাই ওইভাবে নাই আল্লাহর নবীর মতো সম্মানিত ভাবে নাই সাহাবিদের মতো সম্মানিত ভাবে নাই ওই ফেরাউন যেমন বেদিন ছিল ওই বিদাতি বিদাতিদের নাম হিসেবে তোমাদের মোট নামটা কোরআনে খচিত রয়েছে ঠিক না বেটি এই হক্কানি কিছুদিন আগে আবার বলেছে আমার যদি কেউ ভোট দেয় ভোট পাবে আল্লাহর নবী তোমরা যা মুখ দিয়ে বলো তা করো না কেন নিজেরাই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলিয়া আওড়ায় আবার নিজেরাই রাষ্ট ক্ষমতা দখল করার জন্য মানুষের কাছ থেকে ভুয়া ফতোয়া দিয়ে বলে আমার ভোট দিলে পাবে আল্লাহর নবী এই কথা কোন রাজনৈতিক দল বলে নাই কোন রাজনৈতিক দল এই কুফরি করে নাই সুতরাং এই কথা বলা কুফরি তার মানে আল্লাহর নবী এখন ভোট কম পাইছে তার মানে আল্লাহর নবী ভোটে পরাজিত হয়েছে আর আল্লাহর নবীর বিপক্ষ শক্তি ভোটে জয়লাভ করেছে আবার এরা আমাদেরকে গালি দেয় এরা আমাদের দুশ্মনী করে এরা এত এত ঠকে ঠক এরা আবার আমাদের সাহেকদেরকে বলে জাহেল আমি তো বলি তুমি জাহেলে মোরা কাপ তোমরা জাহেলে মোরা কাপ তোমরা যদি শিক্ষিত হতে তোমাদের যদি চোখ খোলা থাকতো তাহলে তোমরা আল্লাহর পথে থাকতে কারণ তোমাদের চোখ আছে দেখতে পাও না এই হলো হক্কানি পীরদের অবস্থা 
আবার তার একটা কুফরি কথা বলে হুজুর ইসলামের মধ্যে বায়াত দিতে হবে আমি বলি বায়াত দিতে হবে কোরআনে আছে হাদিসের মধ্যেও আছে বায়াত সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুইটা সূরার মধ্যে স্পষ্ট করে নাজিল করেছেন সূরা আল ফাতার 10 এবং 18 নম্বর আয়াত বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই বাংলাদেশ বাংলাদেশের ভারতের পৃথিবীর যত পীর আছে সব পীরেরাই একটা দাবি ভালো করে করে যে পীরের কাছে বায়াত নেওয়া মুরিদের জন্য ফরজ পীরের কাছে বায়াত নেওয়া মুরিদের জন্য কি नबीर আরেকটা হাত হলো উসমানের অতপর আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম চোদ্দশো জন সাহাবিদেরকে তিনি বায়াত দিলেন তিনি বললেন যে তোমরা ভালো করে শুনে নাও উসমান হত্যার घोषणा दिल आंदोलन करबाद करते मुसलमान गुलात के चिंत राष्ट्र प्रधान को जगह थारे मुसलमान दे राष्ट्र प्रधान थारे पृथ्वी और को जगह भयात आसलम शरियात मध्य कथा नारे भयात करा क्यों फरज हो यह हलो सूक्ष्म विभ्रांति सूक्षाति सूक्ष्म शिक ये हक्कानीपीर आनीपीर मुरीदी विषय विस्फोरक তাদের একটি আকিদা হলো হুলুলিয়াতের আকিদা হুলুল বুঝেন তো হুলুল বলা হয় পানির সাথে চিনিকে যেমন আলাদা করা যায় না আল্লাহর সাথে তাদেরকেও আলাদা করা যাবে না দুধের সাথে চিনিকে যেমন আলাদা করা যায় না তাদের একটি আকিদা হলো হুলুল दूधर सबसे पानी के जमन आलदा जाए ना पीर आल्ला के तेम आलदा जाए ना इन सब गीर आकदा एर ताउिदे सब बड़ दुश्मन यीर मुरीदी और एक बड़ शयतान नाम हल बांगलेश पृथ्वी विभिन्न जगह त्रिसटा तरह भुआ मजार आर नाम कि सारा रत ग हाथ नहीं दाड़ा दाड़ाते दाड़ाते फजर नाम शेष कर दिए মায়ের খেদের জন্য ফজরের নামাজ ফোজ করেছেন ওই লোকটার নাম হল পৃথিবীর আরেকটা অন্যতম জাহেল তার নাম হলো বাইজিদ বুস্তামি এই লোকটাকে আমরা আল্লাহ রলি বলি এই লোকটার আকিদা এত খারাপ ফয়জুল কাদিরের চতুর্থ খণ্ডের ছাপ্পন্ন পৃষ্ঠা লেখা আছে এই লোকটা বলেন আমি ষাট বছর আল্লাহরে খুঁজতেছি ডানে আল্লাহরে খুঁজতেছি বামে আল্লাহরে খুঁজতেছি উত্তরে আল্লাহরে খুঁজতেছি দক্ষিণে আল্লাহরে খুঁজতেছি দেখি কোথাও যখন আল্লাহ নাই সুবাহি আমি দেখলাম আমি সেই পবিত্র আল্লাহ একই কথা বলেছে আমার জুব্বার ভিতরে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই দেখি ডানে ভাই এখন আমি নিজেই আল্লাহ হয়ে গেছি এই লোকটার তিরিশটা ভুয়া মাজার বা কবর রয়েছে এরই এক নাম হলো কি বুঝতামি এই লোকটাও দায়ী আজকে আমাদের বাংলাদেশের এই পীর মাজার চালু করার জন্য আর বাংলাদেশের আরেকটা সব থেকে বড় শয়তান হলো পীরের নামে আহমেদ রেজা খান বেরোলো বীর অনুসারীরা অনেকে আপনারা জানেন না আহমেদ রেজা খান বেরোলো বি আমাদের কে বলছে ওয়াহাবি আমাদেরকে বলছে মাজুস ইহুদি আমাদেরকে বলছে খ্রিস্টান আমাদেরকে বলছে কাফের আমাদেরকে বলছে মুর্তাব আমাদেরকে এই কথা বলেছে আহমেদ রেজা খান বেরোলবি অর্থাৎ দ্বারা দাঁড়ায় কিয়াম করে আর যারা বিশ্বাস করে নবীজি নূরের তৈরি যারা বিশ্বাস করে নবীজি গায়ব জাইসে যারা বিশ্বাস করে ইয়ার আসুর আল্লাহ বললে এখানের মধ্যে সুমা লাগায় দেয় এখানের মধ্যে সুমা লাগায় মা লাগায় কিনা বলেন এরা প্রত্যেকেই আহমেদ রেজা খান বেরুলবির অনুসারী 
তিনি তার কিতাব ফতোয়ায় রেজবিয়ার ষষ্ঠ খণ্ডের একশো একুশ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে লিখছেন যে আহলে আদিস সব কালে আদিস কাফের হ্যাঁ সব আহলে আদিস কাফের জিন্দিক হ্যাঁ মুরতাব হ্যাঁ তারা জিন্দিক তারা হলো মুরতাব একে নাম আহমেদ রেজা খান বেরলবি বাংলাদেশের যারাই দাবি করবে যে আমরা সুন্নিয়াত আমরা সুন্নিয়াত মানি এই সুন্নিয়াতের নামে যতগুলো আছে সবগুলো হলো রেজা আহমেদ রেজা খান বেরলবির আহমেদ রেজা খান বেরলবির অবৈধ সন্তান আর আহমেদ খান বেরলবি হলো খোদ ইংরেজদের অবৈধ সন্তান আহমেদ রেজা খান বেরলবি কাফের হয় খোদ আহমেদ বেরদা রেজা খান বেরলবি কি মানে কারণের উপর যারা আছে তারা পর্যন্ত জিম্বিক কারণ কবরকে মাজারকে বাংলাদেশ সহ এই ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি জায়েজ করেছে ওই শয়তানের নাম হলো আহমেদ রেজা খান অথচ ভাই সব বাংলাদেশে তাদের অনুসারী কিন্তু কম না কথা বুঝতে পারছেন কিনা এরা কি তাওহিদের পক্ষে না তাওহিদের বিপক্ষে সেটা বলেন এরা কি সুন্নি না এরা সিন্নি এরা কি জিহাদি না জিলাপি বর্তমানে অনেকগুলা বের হয়েছে জিহাদি আমি বলছি তোমরা জিহাদি না তোমরা জিলাপি তোমরা জিলাপি কবরে জায়েজ করছো কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা এজন্য এদের থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে এরাই হলো এই উম্মার সব থেকে বড় শত্রু বাংলাদেশের ইসলামকে টুকরা টুকরা করার জন্য এরপরে তাদের আরেকটি নিকৃষ্ট আকিদা হলো এরা মুসলমানদেরকে তরিকায় বিভক্ত করে হয় আমরা হলাম একশো ছাব্বিশ তরিকায় বিভক্ত এর মধ্যে আমাদের তরিকা হলো মোলাক খাসে সার অর্থাৎ সব তরিকার মধ্যে এই তরিকা হলো সব থেকে ভালো তারা আবার তরিকা মানে কয়টা জানেন তারা বলে মাজহাবান হানাফি হ্যাঁ আকিদাতান মা তুরিদি হ্যাঁ মাজাবে আমরা হানাফি আকিদায় আমরা মা তুরিদি আর তরিকায় তাসৌফের মধ্যে আমরা কি আর কি 